Karibuni Tanzania Tech. Leo nitaenda kuonyesha jinsi ya kutengeneza program ya Android kupitia simu yako ya mkononi. Kwa kwanza basi labda nionyeshe jinsi ya e, nilivyotengeneza application ya Android ambayo inafanya kazi kabisa kupitia simu yangu ya mkononi. E, kama unavyoona application hii inafanya kazi vizuri kabisa na unaweza kuitumia kwenye simu yoyote inayotumia Android na application hii unaweza kutengeneza kutumia Eh, kama unatumia blog kama unatumia wordpress kama unatumia youtube channel unaweza kutengeneza vyote hivi kupitia eh, simu yako ya mkononi basi bila kupoteza muda tuende nikaonyeshe jinsi ya kufanya hivi hatua kwa hatua Kwanza basi ingia kwenye tovuti ya andromo.com ya www.andromo.com baada ya hapo bofu ya vitufe vitatu vipo kwa upande wa kulia juu kabisa kama una account tayari unaweza uka sign in au kama una account unaweza uka click sign up alafu unajaza form hii baada ya kujaza form hii uta e, kubali vigezo na masharti baada ya hapo uta click am not a robot baada ya hapo utasema create an account sababu mimi tayari na account e, ngoja ni login moja kwa moja ili twende tukaanze process hii e, moja kwa moja ya kupitia simu yangu ya Android baada ya kulogin e, utaletwa katika ukurasa ambao utakuwa umeanza na kichwa cha habari e, my project e, hapa ndio unapoweza kutengeneza e, program yako ya Android basi utashuka chini kidogo alafu utabofu ya sehemu imeandikwa create new app baada ya hapo utaandika jina la application yako kwenye sehemu ya project name e, kwa sababu mimi nataka kutengeneza application ya Tanzania Tech nitaandika Tanzania Tech alafu utabofu ya create baada ya hapo utaletwa kwenye ukurasa huu ambao e, utaenda sehemu ya settings utashuka chini kidogo utachagua sehemu ya market alafu utachagua Samsung App Store baada ya hapo utashuka kwenye category kisha utachagua aina ya application ambayo unatengeneza kwa sababu sisi tunatengeneza application ya habari tusachagua news and magazine sehemu ya description unaweza kuandika chochote kuhusiana na application yako kama application yako inahusiana na video au channel yako ya YouTube au e, tovuti yako utaandika hapo baada ya hapo utashuka paka kwenye app icon hapa ni muhimu kwa sababu hii ndio icon ya ya ya, ya application yako utachagua icon ya application yako baada ya hapo baada ya kuchagua application kwa uchagua icon ya application yako utashuka chini kidogo kisha utabofu ya save changes baada ya kubofu ya save changes utarudi paka juu kwenye ukurasa mwanzoni kabisha utabonyeza theme alafu utachagua eh, rangi ya application yako unayotaka iwe unaweza uka copy na kupaste kwa haraka zaidi na ni vizuri rangi hizi zote mbili zikifanana ili kuupa e, application yako muonekano unaofanana kwenye material style unaweza kuchagua muonekano wa rangi nyeusi au muonekano wa rangi nyeupe material dark itakuwa nyeusi material light itakuwa nyeupe basi utashuka paka chini kabisa kisha utamaliza kwa kubonyeza save changes baada ya hapo e, utakuja sehemu ya navigation kwenye sehemu ya navigation kwenye sehemu ya title utaandika jina la application yako kwenye sehemu ya title utaandika jina la application yako na kwenye sehemu ya subtitle utaandika msemo wa application yako kisha utaenda kwenye sehemu ya upload header image uta click choose file alafu utachagua e, picha unayotaka ionekane juu kabisa upande wa kushoto kwenye application yako baada ya hapo utabofu ya save changes e, kisha utarudi juu kabisa kwenye ukurasa huo kisha uta click dashboard baada ya hapo uta click uta select afu, kisha utabofu ya show first activity baada ya hapo utabofu ya save changes kisha utarudi juu kabisa kwenye ukurasa huo utabofu ya activity alafu utabofu ya add an activity kama unataka kuonyesha eh, habari eh, kutoka kwenye website yako au blog au chochote kile utabofu ya rss feed kisha kwenye sehemu ya activity utaandika jina la e, e, website yako au chochote kile alafu uta set e, namba moja kisha utarudi kwenye sehemu ya drawer icon alafu utabadilisha hiyo e, icon kulingana na wewe mwenyewe jinsi utakapokuwa unataka 
icon ionekane. Ni vyema kurudia prosesi hii mara nyingi ili kuweza kujua ni kitu gani unachotaka. Hapo chini nimeweka instruction jinsi ya kutengeneza RSS feed kama unatumia Blogger au kama unatumia WordPress au kama unatumia website yoyote ile unaweza kusoma maelezo hapo chini jinsi ya kutengeneza RSS feed. E, kwa mara nyingi sehemu hii inafanya kazi vizuri zaidi kama unatumia Blogger au kama unatumia Blogger basi unaweza kusoma maelezo hapo chini na unaweza kutengeneza application yako vizuri kabisa bila tatizo lolote. Pia ningependa kuwashauri kwamba kama unatengeneza e, application yako kwa kutumia mfumo huu ni vyema ujaribu mara nyingi ili kusudi uweze kuona e, mabadiliko kadri jinsi utakavyokuwa unabadilisha vitu ili kupata application ambayo unahitaji na application ambayo inaweza kufanya E, kazi ambayo unahitaji. Basi baada ya mimi kuseti RSS feed mimi natumia e, WordPress kwa hiyo nitatengeneza RSS feed ya namna hiyo ya kutumia feed banner. E, kisha nitashuka kwenye sehemu ya kuweza kuchagua muonekano wa hizo RSS feed. E, kama nilivyo kushauri awali unaweza kuchagua aina tofauti tofauti hivyo ni vizuri kujaribu kila moja ili kuweza kujua e, muonekano wa application yako jinsi unavyotaka. Kwenye sehemu ya banner ads click do not show banner ads alafu malizia kwa kubonyeza save activity baada ya hapo unaweza ukaongeza activity kadri ya jinsi unavyotaka unaweza kuweka um, channel yako ya YouTube lakini hiyo pia itakuhitaji kuwepo na API um, itakuhitaji kuwepo na API na jinsi ya kupata hizo API um, nimeweka maelezo hapo chini ambayo yatakupeleka kwenye link ya Google ambayo itakuelekeza jinsi ya kupata hizo API. Pia vile vile kama unataka kuweka e, website unaweza kuchagua website kama nilivyofanya hapa. Kisha e, kwenye sehemu ya banner ads unaweza ukaklik do not show banner ads. Baada ya hapo utabofia save changes. Unaweza kuendelea kuweka vitu vingi zaidi kadri ya unavyotaka kwa sababu hii sehemu ya activity ndio sehemu ambayo inatumika kuweza kuonyesha kile ambacho unataka kuonyesha ndani ya application yako. Hivyo ni vizuri kujaribu eh, kwenye kila hatua moja baada ya nyingine ili kuweza kupata application unayotaka. Unaweza pia kutembelea tanzaniatech.com na utaweza kupata instruction ya jinsi ya ku tumia sehemu hizi na jinsi sehemu hizi zinavyofanya kazi. Itakuwa imekwekea link hapo chini. Unaweza ukaklik link hiyo na itakupeleka moja kwa moja kwenye tovuti ya Tanzania Tech na utaweza kujifunza eh, jinsi ya kutumia sehemu hii hizi eh, moja baada ya nyingine. Eh, kwa kumalizia hapa mimi nimeweka sehemu ya eh, contact us ambayo tutakuja kuiona kwenye application kule jinsi itakavyoonekana. Baada ya hapo nita click save changes. Eh, baada ya kuweka sehemu zote hizo twende tukatengeneze application yetu kwa kubofia sehemu ya build. Baada ya hapo baada ya kubofia build utabonyeza build my app. Kuanzia hapa itakubidi usubirie kama muda wa dakika 15 hivi au zaidi e, utakuwa una refresh hii page kila mara na pale application yako inapokamilika basi watakutumia email moja kwa moja e, na utaweza ku download application yako. Basi mimi nikirudi hapa E, nitakuwa tayari nimesharuhusiwa ku download application yangu nita click kwenye action kisha nita click download baada ya hapo download vizuri kabisa application yako kisha install kwenye simu yako ili uweze kuona muonekano wa application yako uliyotengeneza basi moja kwa moja mimi na install application yangu kwenye simu au baada ya ku install kwenye simu yangu ngoja sasa tuangalie application yetu jinsi nilivyotengeneza kama unavyoona application yetu inaonekana vizuri kabisa na ninaweza nikasoma habari kutokana na ile RSS feed niliyotengeneza awali. Unaweza kutengeneza application ya uh, YouTube channel au ya blogger au WordPress au um, tovuti yoyote ile au uh, website yoyote ile ambayo unataka kutengeneza. Je, hii ni rahisi na unaweza kufanya kupitia kompyuta yako, unaweza kufanya kupitia simu yako ya mkononi na moja kwa moja utaweza kupata application ni nzuri kabisa na yenye kufanya kazi. Basi usikose kuangalia video inayofuata kwani nitakuonyesha jinsi ya kuweka application hii e, kwenye soko la Galaxy App Store. Kama utakuwa na maswali unaweza kuandika hapo chini na 
na nitakuwa na furaha kabisa kuweza kujibu maswali yenu na kupata comment nyingi zaidi. Pia unaweza kutembelea tanzaniatech.com kuweza kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na teknolojia. Pia una, unaweza kudownload application ya eh, Tanzania Tech kupitia Play Store na kwa wale wa iOS wategemee kupata am ya iOS kupitia soko la App Store siku za karibuni. Na washukuru wote kwa kuangalia na usiache kuangalia video inayokuja. Bye. Thank <laughs> you.